Hello, everybody. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Okay, let's wait uh, just a few seconds for some people that are logging in right now. Uh, please put your microphone on mute, please, if you can. Manténganse mute, por favor. Thank you. Okay, we're going to start right now. Just give us uh, one minute. Okay, very good. If you can please turn on your cameras, we're going to take a screenshot. Okay, today is the 20th. Today is class number 11. Okay, let's do attendance, ready? Okay, number one, Ada Gabriel, Gabriela, perdón. Ada. Present teacher. Alba Patricia. Present. Alba Patricia. Armando Bolaños. Armand, Armando, present. Brandon Edgardo. Present. Cecilia Beatriz Ramirez. Present. Cecilia Beatriz. Present. Okay, thank you. Cynthia Vanessa. Present. Damari Sarai. Damari Sarai, eh, Gerardo Alberto Alemán, present, Jacqueline Xiomara Ortiz, Juan Antonio López, eh, Julia Maritza Bautista, present, Karen Elizabeth Calderón, present, Carla Iris Martínez, Present. Luis Al Alonso Mendoza. Present. Luis Carlos Guevara. Luis Carlos. Manuel Murcia. Present. María Gabriel Alvarado. María Ines. Marina de Jesús. Marina de Jesús, Marvin Joseph Salazar, Marvin Joseph Salazar, Melissa Guardado, present, Milagro Elizabeth Mira, present teacher, Oscar Giovanni Ortega, present teacher, Raúl Edgardo Sarceño, Raúl, Edu, no, no está. Rosa del Carmen. Present teacher. Rubén Alfonso Guevara. Present teacher. Ruby Guardón. Present. Silsa Saraí. Tania Fabiola Soriano. Present. Sochli Alexandra. Present. 
Ok, uh, María Inés, eh, te llamé, pero no te escuché. Aquí estoy, pero sí que estoy. Le hablo otro ratito, que ya me acabo de conectar. Ya le voy a hablar. Okay. Eh, milagro, mute, please. <ríe> ok, eh, ¿quién más? ¿Alguien que no Hola. llame? Luis Carlos. Luis Carlos. Yo, Luis Carlos, acabo de entrar. Ok, ¿quién más acaban de entrar o no, no respondió a su nombre? ¿Alguien más? Mi Alba. Alba, ok, sí, ya, ya, había, ya la había llamado. ¿Alguien más que acaba de incorporarse? ¿Alguien más? Ok, bueno. All right, very good. Ok, let's go ahead and continue. Uh, ¿Todos están al día? ¿Todos estamos en la sección 4? ¿Sí? Eh, creo que habían algunas personas que estaban pendientes. Eh, Ruby, ¿ya llegó a la sección 4? Por la tribu, hay teacher que yo estoy yendo a prácticas y ahí voy todo el día, pero ya me va a poner al día. Eh, sí, tenemos que estar al día, ok. ¿Alguien más? Que ayer, ayer dije un par de nombres que estaban en las tres. Ok, si tienen alguna pregunta, por favor pregunten. Hasta los mismos compañeros están ahí para ayudarle. No, no tienen excusa, ok. All right, very good. So let's go. Uh, estoy tomando algunos temas eh, de, de la sección 4, ok. Estoy tomando las, las cosas más, más importantes de ahí. Ahora les puse un PowerPoint, no les puse un, eh, un, una, una guía así de Word normalmente. Les puse un PowerPoint, ok? Very good. So, I want to play the video, right? Eh, es el video de que está en la plataforma, nada nuevo, solamente veámoslo para que todos estemos allí. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar, cream, butter, candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef. Dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, Tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, 
family and co-workers and think about their likes and dislikes um, for example my sister likes milk uh, yogurt uh, but she doesn't like cheese Now is your turn to okay, practice. Okay, hold on. I want to go back there. Milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Okay, look at this sentence. This sentence here, you have something positive and something negative in the same sentence. Okay? So, normalmente hemos aprendido, ¿verdad? Como hablar en positivo y en negativo. Y normalmente lo hemos hecho en oraciones separadas, ¿sí? Pero se pueden unir en una sola oración, negativo y positivo. My sister likes milk and yogurt, but... Ah, ¿cómo, cómo hacemos eso? Con esta palabra. But. Entonces, aquí puedo unir un positivo y un negativo. My sister likes milk, yogurt, but... She doesn't like cheese. Okay. Positive. Here. Negative. Here. ¿Cómo puedo tener esas dos en la misma oración? Si se contradicen. Usando but. Okay. Very good. All right, so en este ejercicio ustedes tenían en la plataforma, ¿verdad? Tenían que escuchar el video y escribir en el foro algunas cosas que les gustan, otras cosas que no les gustan. ¿Sí? Pensar en otros familiares, qué les gusta a ellos, qué no les gusta a ellos. ¿Sí? Ok, ese era el ejercicio del foro, solo quería introducir el vocabulario. All right, so let's go to the next section. Perdón. Hi, everyone next video okay so i want to practice with you a little bit on the vocabulary repeat after me fats hoyos and candy esta palabra es lo mismo que decir como dulces fat oil and candy repeat fat oil and candy fat oil and candy okay tell me about different type of meats for example, fish, meat, eh, pork. We have different types, right? Podemos tener pork, cerdo, lamb, cordero, uh, eh, carne de res, we say uh, red meat, okay? Uh, fish or seafood. Mariscos, seafood, okay. ham, bacon, tocino, okay. different type of meats. Okay. Very good. What about milk and cheese, dairy? Milk, cheese, eh, cream. Right? A nosotros los salvadoreños nos gusta la crema. So in English you say cream. Okay. Different type of vegetables. Right? Mushrooms. Mushrooms. Berries. Strawberries. Tomatoes. Tomatoes. Eh, no sé si son pepinos o cucumbers o zucchinis no sé qué son but pickles pepinillos pickles cucumbers son los pepinos de ensalada cucumbers broccoli broccoli blueberries eggplant eggplant uh, this is uh, peppers, peppers. You have green pepper, red peppers, oranges, peaches or nectarines, apples, apples, okay. 
Very good. Let's look at bread and cereals. Rice. Bread. It's on a pretzel. Uh, waffles. Sweet bread. Este pan no sé qué tipo de pan es. I don't know. Normal bread. Ah, se le dice croissant. Croissant. Se dice croissant. Um, a pan de caja. Loaf of bread. A loaf of bread. Potatoes, pastas, right? Estas son pastas, okay? Very good. Questions about vocabulary? Okay. All right, very good. What type of foods do you like? Okay. For example, what do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Okay. What do you have for lunch? Okay. What do you have for dinner? Okay. All right, questions? So nuestra primera actividad va a ser encontrar esa información. What do you have for breakfast? What do you have for lunch? What do you have for dinner? Okay. Try to describe what is on your plate. What are things that you like to eat? Okay. You can use the food pyramid for that. All right. So me gustaría que hagamos, hagamos un ejercicio así, comunicativo, all right? So let's go, let's break out in groups. Find out what the person likes to have for breakfast, lunch, and dinner. Use the vocabulary, okay, of the food pyramid. Let's do this activity, va a ser corta, cinco minutos, five minutes, okay? To find out what you have for dinner. So let's do small groups. Groups of three people. Okay, let's go to groups, please. Okay, uh, uh, Rosa Polanco and Raúl Sarceño, uh, acepten la invitación si pueden para ir al grupo, please. gusta. Por ejemplo, I like. Ah. Ya me entendió. No, porque también está preguntando qué como en la mañana. Ah, okay. No, qué me gusta comer y qué no me gusta. Oh, sí. Sí, sí, oh, sí. Tell me, what, what, do you, what do you eat for breakfast? What do you normally eat for breakfast? 
Do you eat, for example, cereal, fruit, or do you like bread, eggs? Tell me. Hello, hello. Creo que están teniendo problema ambos, Gerardo y Sochi. Sí, okay. ¿es mi internet o es su internet, teacher? No sé. Tal posiblemente la mía, I don't know. <laughs> Why? ¿Se están comunicando ustedes? ¿Se pueden escuchar? Okay. Sí. Tal vez yo no los escucho. Como que hay problemas. Se le escucha bien cortado. Sí. Bueno. Entonces sería X and beans, me dijo. Sí. Ok, falta Gerardo. No sé si nos escucha. Bueno, si no continuemos. What do you have for lunch? I eat for lunch. Así se responde. Uh -huh. I eat eggs lunch, for lunch. Um, I, I eat and then you put what you eat. For example, I eat, I, I eat beans for breakfast. I eat pupusas for breakfast. Se responde, yeah. I eat for lunch y lo que como. Correct. Correct. Okay. Right. No, no, no. I eat I, I eat pupusas for breakfast. Uh -huh. I eat chicken for lunch. I eat y después, después lo que como. Primero el verbo y después eh, el, el objeto, right? Okay, gracias. I eat chicken and rice lunch. For lunch. For lunch. Uh -huh. Desayuno. Mm. Si quieres lo hacemos de nuevo. Sí. Ah, pero esto es diferente el de ayer, ¿verdad? Porque ayer era como... Como... Ajá, porque ayer era más como qué sueles comer, ¿verdad? Uh -huh. Que era como sí. frequency. Y ahora es como que... Oh. Yes. Um, what do you have for breakfast? I have beans, eggs, bread, and coffee. What do you have? What do you have for for the lunch? Yes, I have fish or or chicken or meat and mm -hmm. rice. And tortilla. Okay. Hey, what, do you... oh? what do you have for tortilla? For lunch? Tortilla. Tortilla. Omar. Come on, what do you have for lunch? What do you have oh. for lunch? Mm -hmm. Okay, me faltaba, me faltaba, what do you have for, for dinner? Okay, entonces I have pupusas. Pupusas, okay. Ahora le pregunto yo en el tiempo que nos queda. Okay. What do you have for breakfast? I have a uh, cereal um, and milk. Okay, what do you have for for lunch? 
um, fish eh, en, como era arroz rice ah, rice en, lo estaba confundiendo con lluvia rain eh, <risa> rice en tortilla ok ya termino el tiempo Okay, very good. So, if you want to express what you like, right, you can use the following vocabulary that I put there, right? If you want to express what you like and what you don't like, I like pupusas. I love pupusas. I enjoy chicken. I adore uh, that one, not so much. But this is, for example, something that you really, really like. Okay. Pero no encaja mucho para el tema de comida. I am crazy about pupusas. I am mad about pupusas. I enjoy. Okay. Very good. Dislike. I don't like. Uh, for example, alguna gente no le gusta el sushi. I don't like sushi. I dislike sushi. I hate sushi. I abhor sushi. I can't bear sushi. I can't stand eating sushi. I detest eating sushi. Okay. Very good. So this is different vocabulary to use like and dislike. All right, questions? Questions about this vocabulary? We can use it's it in some uh, What the meaning I can bear? I can't bear, no soporto. I can't bear it. I can't Thank bear. You. Okay, we use this with the simple present. Always, okay. Very good, questions? Okay. Now, uh, I have more vocabulary here, okay? Me gustaría que vieran esta presentación ustedes para el tema de vocabulary for food, okay? Para que ustedes puedan aprender. How do you say platano frito? Fry platines. Fry platines. Okay, thank you. Okay, very good. So I have different food here. Mira, tengo diferentes frutas, vegetales, fruits, vegetables. So you can look, you can explore. Uh, meat, different type of meat different type of dairy products, okay? And I have uh, rice, beans, corn, okay? All right, very good. Okay, let's go because I have a very important section here. I want to use some and any, some and any, okay? So, Esto en parte ya lo vimos un poquito, pero lo vamos a explorar más. Some and any. Okay. So, remember this. Something that you need to understand. You need to understand the difference between countables and non-countables. Okay. Do you remember countable nouns are something that you can count? For example, uh, el ejemplo más común, apples. Okay. Or oranges. Se puede contar? Sí, right? Yes. I have five apples. I have six oranges. Yeah. You can count those, right? Burgers, eggs, cookies, potatoes, tomatoes. You can count those. Okay. Now, there are some things that you can't count, right? For example, no puedo contar mm -hmm. milk rice, right? No lo puedo contar. Eh, sugar, right? Ninguna de estas cosas las puedo contar. 
Okay. For example, I have five rice, six rice, seven rice. No, right? No. I have five sugar, six sugar, seven sugar. No, verdad? No encaja. All right. So I want you to know the difference, right? Todo el mundo entiende eso, right? The difference between countables and non-countables. Todos entendemos eso? Diferente si dijera eh, two cups mm -hmm. de sugar. Yes, o, yes. O do, dos rebanadas de pan, no sé. Yes, that's correct, right? Si, si ahora okay. si uso una medida, algo para medir, entonces sí, right? For example, right. can I have three gallons of milk? Ahora sí. Ahora sí. Right? Can I have three bags of rice? Ahora sí. Okay. Es la única excepción, right? Si lo pongo en, un, en, una, en, una, eh, en una medida, prácticamente, ¿sí? Pero ya en ese caso ya no es un uncountable, sino que es un countable now. All right, very good. Questions? Countable and non-countables? All right. Let's review. Let me see. Do we have time? Yeah, we have a little bit of time, okay? Hagamos unas cuantas. Uh, for example, oil, countable or non-countable? Uncountable. 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 Sugar? Uncountable. Uncountable. Chicken? Uncountable. Um, it's countable. Se puede contar. Three chickens, four chickens, five chickens. Okay. Flour. ¿Qué quiere decir flour? Harina. Harina, correct. Can you count it? Uncountable. Uncountable. Very good. Cheese? Uncountable. Uncountable. Very good, very good. So, no lo vamos a hacer todo, pero si quieren hacerlos, ustedes lo pueden hacer. Ahí está en la presentación. Es solamente para aclarar el tema. Creo que todos lo manejan. Countable and uncountable. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre countable y non countables? Pregunte acá. All right. Eh, the T is countable, ¿verdad? T? No, T is uncountable. Number 21, for example, T. It's uncountable. Okay. No lo puedes contar, a no ser que lo pones en una unidad de medida. This is uncountable. Okay. One T, three T's, four T's, no. I, can I have a bag of tea? Can I have a cup of tea? Mm. Uh, you see. Okay, thank you. Okay, so that is important, right? I want to put the next video that is some and any. Okay, so voy a dejar que el teacher de la, de la plataforma le dé la explicación y después yo voy a expander sobre eso. Okay, o voy a tratar de aclararlo lo más que pueda. All right, so pongan atención el uso de some and any. Sorry, perdón. Class, you'll learn what count and non-count nouns are. Solo me estoy asegurando de que puedan escuchar. Eso. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns. We have count nouns. and non-count nouns.
countdowns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Known count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples. Okay, very good. So, voy a tratar de ponerlo lo más fácil que yo pueda. Y recuerden que hemos aprendido como toda estructura, positivo, negativo y preguntas. ¿Se acuerdan? Cuando aprendimos el verb to be, aprendimos positivo, negativo y preguntas. Cuando aprendimos el simple present, aprendimos positivo, negativo y preguntas. Entonces voy a usar esa misma orden para que eh, podamos ver el uso de some y any. Ok, so, positive statements. Ok, estas son oraciones positivas o pueden ser también respuestas positivas a una pregunta. Ok, so estoy hablando de positive statements. Aquí no hay preguntas, sino simplemente estoy diciendo y dando información en positivo. We need some apples. Entonces puedo usar some. We need some milk. Some milk. Perdón, aquí me equivoqué, quería decir milk. We need some milk. Okay. All right, perdón. We need some milk. <clears throat> All right. So, si ustedes ven, no importa si yo tengo un count noun or un uncountable noun, igual puedo usar some. Okay. No importa. Puedo usar some para contar apples. O some para contar algo que no se puede contar, por ejemplo, leche, arroz, rice, milk. We need some apples. We need some milk. Okay. Now, algo que no puedo hacer es usar any en positivo para oraciones positivas. 
Eso es lo que dijo el teacher allí en el video. We cannot use any for positive statements. For example, no puedo decir, I have any eggs. No. Incorrect. I have any eggs? No. Okay, so esto sería incorrect. I have any milk? Incorrect. Okay. ¿Por qué? Porque cuando estoy hablando en positivo, no puedo usar any. Okay. ¿Preguntas? Teacher, entonces, ¿cómo sería el positivo de yo tengo huevos o leche? I have some eggs. So I have an eggs. So I have eggs some. or I have... Some. Mm. Es, que, es que acordate que estas palabras, some y any, es para mostrar cantidad. Ok. Si solo tenés uno, I have a egg. An egg. Si solo tenés un huevo. En tu refrigerador. I have an egg. Pero si tenés varios. I have some eggs. Okay. All right. Entonces no importa si estoy hablando de eggs o de milk. Algo que pueda contar o algo que no pueda contar. No importa. Siempre voy a usar some. Si, si vas a hablar solamente de una cosa, no puedes usar some. Simplemente usas el artículo a. I have a apple. A, an apple. Okay. Pero aquí estamos hablando de cosas son de cantidad. Some. Some quiere decir algunos. Varios. Okay. ¿Preguntas? ¿Questions? Okay. ¿Questions? All right, now let's look at negative statements. Negative, state, negative statements. Okay. For negative statements, si son cosas que se pueden contar, for example, oranges. ¿Se pueden contar? Sí, ¿verdad? I don't have any oranges. I don't have any oranges. Okay. ¿Se pueden contar? Sí, claro, se pueden contar. Okay. All right. Very good. We don't have any milk. Milk. Esto no se puede contar, ¿verdad? Non-countable. ¿Puedo usar any one? Sí. Cabal. Puedo usar any. Okay. Todas estas oraciones están en negativo. Por eso estoy en la sección de negativo. Ok. Hagamos oraciones en negativo con some. I don't have some apples. We don't have some milk. Okay. Very good. Now, normalmente usamos any. Any. Okay. Para negativas. No importa si sea countable or non-countable nouns. Right. For example, algo que se pueda contar, apples, right? I don't have any apples in my refrigerator. Okay. I don't have any apples in my refrigerator. Oh, usemos el ejemplo de algo que no se puede contar. Por ejemplo, sugar. I don't have any sugar in my kitchen. Okay. Igualmente uso any. Estas oraciones, todas son en, en negativo. Ok. Questions? Preguntas? No, teacher. Ok. Ahora veamos preguntas en sí. Right? Ah, se me olvidó. Lo incluí aquí. Solo para, eh, para saber. Entonces, cuando tengo una cosa, ¿cómo lo digo? A or N. Ok. You use A or N, which is a singular article. There is an apple in the refrigerator. There is a cupcake in the oven. Okay. Estoy hablando de solo una cosa. Okay. Now, ¿podría usar esto A and N con algo que no se puede contar? I have a milk. 
in the refrigerator. Is this correct? No. No. This is incorrect, right? Le voy a poner una X ahí. Right? No, incorrect. Okay? No. Okay. All right. Very good. Questions for A and N? Ahora veamos preguntas. Wait, ¿dónde está la pregunta? Uh, ahí, ahí está. <laughs> All right, very good. Um, las preguntas, si vieron eh, lo que está explicando el teacher, ¿ok? Eh, normalmente hablamos en el simple present. Do you have? Van a usar esta frase. Do you have? Do we have? Okay. Por ejemplo, si, alguien, si tú vas a la casa de alguien y te ofrecen algo de comer o algo de tomar, ¿quiere algo de tomar? Uh, yes. What do you want? Do you have some milk? Do you have some tea? Right, so I'm going to, do you have some tea? Okay. Questions. Do you have some tea? Or maybe, do you want something to eat? Uh, no, maybe some fruit? Uh, sure. Do you have some bananas? Do you have some bananas? Okay. So, do you have, esa frase la uso para pedir comida o para ver si alguien tiene al, algo, verdad? Do you have some rice? Aunque no se pueda contar, do you have some rice? Right? Aunque no se pueda contar, do you have some sugar? Okay. Algo que sí se pueda contar, for example, um, oranges. Do you have some oranges? Okay. So voy a usar esa frase, do you have? Do you have? Y después uso some. No importa si se pueda contar o no se pueda contar. Okay. Very good. Now, ¿puedo usar any? No, ¿verdad? Para preguntas, no. Eh, do you have, ah, sí, sí se puede hacer. Do you have any milk? Es como para mi... necesitamos. No. Sí, sí. O necesito, eh, o necesitas. Eh, do you have? No, te estoy pidiendo si tienes. Por ejemplo, tú me invitas a tu casa y me, me preguntas qué quiero tomar o qué quiero comer. Y yo te pregunto, do you have any milk? Tal vez quiero, tengo ganas de un cafecito. Do you have any coffee? Okay. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres tomar? Yo te pido, yo te, eh, yo te digo, ¿verdad? En forma de pregunta. Do you have any coffee? Do you have any milk? Y también podría usar some. Do you have some coffee? Do you have some milk? Right? Igual, lo mismo. Ok. Porque en el ejemplo que vimos decía, eh, do, do we need any, any eggs? Decía. Ah, ah, en la conversación, sí. Sí. Right. Sí, eh, por, por ejemplo, imagínate que tú estás eh, haciendo una lista. De hecho, esa era la actividad que teníamos, hacer una lista. ¿Verdad? Hacer una lista de... Si vieran el, en el video, estaban como viendo qué van a ir a comprar al súper. ¿Sí? Entonces, uh, puedes decir, le, por ejemplo, le preguntas a, a, a tu esposa. Tú vas a ir al súper, ¿verdad? Right? Y tú le vas a preguntar a tu esposa. Do we need some milk? Right? Do we need some milk? Voy a ir al súper y le estoy preguntando a mi esposa. Do we need some apples? Okay. Es para hacer una lista, right? 
Okay, very good. Questions? All right, very good. Okay, and what about these questions? How much, how many? How much is for non-countable nouns? Much, how many is for things that I can count? Okay, so for example, how many apples? Se pueden contar apples? Can I count apples? Yes, right? Puedo contar apples. One apple, two apples, three apples. So entonces uso how many. How many apples do you have? Puedo usar también el verbo need. How many apples do you need? Okay. How many onions do you want? También puedo usar el verbo want. Or how many? Estas cosas se pueden contar, ¿sí? So, entonces uso how many. Okay. Ahora ve veamos el ejemplo de how much. How much? Para cosas que no se pueden contar. How much milk do you have? How much butter do you want? Okay. ¿Se puede contar milk? Butter? No, no se pueden contar. Entonces uso... How much? Right? For example, si tú me mandas al super selecto a comprar azúcar, and I ask you, how much sugar do you want? Okay. Right? No sé cuánto quieres, por eso te pregunto, how much sugar do you want? Okay. Very good. Questions? Preguntas? All right, very good. So, aquí hay algunos ejercicios. Por el tiempo, no, ustedes lo van a poder hacer. Mañana la, voy a repasar esto también mañana. Vamos a hacer los ejercicios mañana. All right, speaking exercise. Okay, so, speaking exercise. Um, no sé si vamos a tener mucho tiempo para hacer esto, porque tengo otra clase ahorita inmediatamente. What do you have in your refrigerator? What do you have in your refrigerator? Okay, pero se la voy a dejar de tarea. What do you have in your refrigerator? Okay, hagan una lista de lo que tienen. For example, you have to say some and any. Tienen que usar some and any. Okay. I have some milk. I don't have any tomatoes. Okay. Ahora quiero que ustedes hagan la oración, ¿sí? Usando some and any. En positivo y en negativo. I have some cheese, but I don't have any milk. I have some oranges, but I don't have any peppers. Okay. So, les voy a dejar esto de tarea y esto es lo que vamos a hacer mañana. What do you have in your refrigerator? But you have to use some and any, and you have to speak in positive and negative. Okay. Después vamos a hacer otra actividad donde yo le voy a preguntar a, a, mi, a mi compañero. For example, Jose, do you have some milk? Do you have some milk? Yes, I have some milk in my refrigerator. Yo le voy a preguntar a, a, a María, right? I'm going to ask her. Uh, do you have, do you have uh, some apples? Ella me va a preguntar, me va a responder en negativo. No, I don't have any apples. ¿Vieron el uso de, de estas palabras? Súper importante. Hablando de cantidad de, de cosas. Do you have some apples? I don't have any apples. Okay. Very good. So esta va a ser la, nuestra actividad mañana. 
por el tiempo, no, puedo, no, no podemos continuar. Y también tengo la siguiente actividad. Okay. Esa es la primera. Hay otra. Make a grocery list of the things you need to buy. Hagan una lista de shopping. Shopping list. Super, super select list. Supermercado list. Okay. Make a list of, what the, of the things you need to buy. Okay. For example, here, right? Bread, milk, butter, rice. Okay. But you're going to use this phrase. Vas a usar esta frase. I need to buy. I need to buy. Necesito comprar. And then finish. I need to buy some bread. I need to buy some milk. Okay. You're going to use the vocabulary. See? All right. Very good. Questions? So, les dejo eso para que empiecen a practicarlo. Si lo tienen listo, ¿va? si ustedes lo pueden hacer, en clase aquí revisamos y nos, puede, nos ponemos a compartir y hablar, ¿verdad? Porque de eso se trata, de poder usar esto, ¿verdad? Ok, questions. Questions, questions. So, tienen la presentación, tienen el video de la plataforma, ahí hay unos ejercicios en la presentación y le tengo esas dos tareas, las cuales vamos a hacer mañana aquí en clase. ¿Sí? All right, excellent. Tienen también el trabajo de completar la plataforma, ¿sí? La mayoría, creo que ya terminaron la sección 4, la mayoría. Nos faltan solo las 5, ¿verdad? Ok. Very good. Ada Gabriela. Ada Gabriela. Alba Patricia. Present. Armando Antonio Bolaños. Present teacher. Brandon Eduardo Gómez. Present. Cecilia Beatriz Ramírez. Present. Cynthia Vanessa Cárcamo. Present. Gerardo Alberto Alemán. Present. Ok, hold on. Eh, perdón, eh, Damaris estaba aquí. Damaris Saray. No. Ok. Eh, Gerardo Alberto, present. Jacqueline Ciamara. Eh, Juan Antonio López. Julia Maritza Bautista. Present teacher. Karen Elizabeth. Present. Carla Iris Martínez. Present. Luis Alonso Mendoza. Present. Luis Carlos Guevara. Present. Manuel Murcia. Present teacher. María Gabriela Alvarado. María Inés. Present teacher. Marina de Jesús. Marvin Joseph Salazar. Melissa Guardado. Present. Milagro Elizabeth Mira. Eh, Milagro, sí, creo que la vi. Ok. Oscar Giovanni. Present teacher. Raúl Edgardo Sarceño. Rosa del Carmen. Raúl, ahí estás. Ok, ya te vi. Rosa del Carmen. Present teacher. Rubén Alfonso Guevara. Present teacher. Ruby Guardón. Present. Celsa Saraí. Tania Fabiola. Present teacher. Sochle Alexandra. Present. Ok, very good. So, ahorita mismo lo que pueden hacer va ir y abrir la refri y usar some and any. Ok, ¿qué tienen? ¿Qué no tienen? Y después traten de hacer la lista de lo que necesitan comprar. I need to buy. ¿Ok? Esos son, imagínense, si ustedes estuvieran en Estados Unidos, ¿verdad? Y tuvieran que hablar inglés, esto es lo que estuvieran haciendo todos los días, ¿sí? Haciendo algo así tan fácil como una lista para ir al súper, ¿sí? O preguntándole a una persona si qué tiene o qué no tiene de comer, ¿sí? Esto sería actividades que hicieran todos los días, ¿verdad? Ok, very good. So, traten de hacerlo. Do it. Go to your refrigerator. Abren la refri. ¿Qué tienen? 
Traten de usar eso, some, any, okay? All right, I'll see you tomorrow then. Tomorrow we're going to practice that more, okay? All right. See you tomorrow. Bye. Good tomorrow, Bye. teacher. Bye.